din episoadele anterioare. Tu ne înapoi la orfelinat. Simt că este aproape. Accident teribil în apropierea orfelinatului Cerberis. O mamă și-a văzut fica spulberată din propriile mâini. Uneori răspunsurile îți pot face rău, să știi. Lara, ăsta sigur nu e șobolan. Nu știu ce caută în baza de date a poliției, nu știu cum și de ce a ajuns acolo. Îți trimit acum tot ce am găsit. Cred că fetița asta are probleme foarte mari. Oficial, pot spune că e pentru prima oară în viața mea când mă bucur să vă văd. Oficial, puțin îmi pasă ce te bucură pe tine. Sau pe oricare dintre voi. Nu știu dacă vă dați seama, dar orice ar fi fost în spatele acelei uși, s-a speriat de Fausta. Deci tu ești micul șobolan care umblă la alimente în cămară. Și văd că ai mai adus cu tine aici jos încă doi șobolani mai mici. Nu e vina lui. Am venit singur aici. El doar ne-a ajutat să scăpăm de... Nu te-a întrebat nimeni nimic, fetițo. Se pare că ați uitat cine-i șef aici. Am fost cam tolerantă cu voi în ultima vreme. Tolerantă? Ați redus porțile de mâncare copiilor. Când aș fi putut să le anulez de tot? Totuși, cineva sau ceva ne-a urmărit mai devreme. A ieșit dintr-un perete, apoi din altul. Și suntem siguri că tu știi despre ce e vorba. Și nu o să mai poți ascunde prea mult ce se petrece aici. Să ascund ce? Că vă dau de mâncare? Că vă pun un acoperiș deasupra capului? Că stau să-mi pierd timpul și viața cu niște... copii nerecunoscători? N-ați văzut nimic. Nu v-a urmărit nimeni. Delirați. V-ați intoxicat cu vaporii de la o travă de șobolani. Aveți halucinații. Știm ce am văzut. Nu avem halucinații. Nu știți nimic! Și acum, hai, plecați de aici. Am să vă dau ceva recreativ de făcut, ca să vă pună sângele în mișcare, să anuleze efectul otrăvii. Tu nu pleci nicăieri. Mai rămâi. O să mă gândesc ce fac cu tine. Am zis să stai! Hei, stai! Te-am prins! Până este a fost. Nu mai ai unde să fugi. Te-am recunoscut, să știi. Trebuie să te arestezi. Hai, în genunchi. Și pune-ți astea. Hmm, așa? De la a doua întâlnire? Nu, nu am vrut să. Nu contează. Hai, pune-ți astea. Dragule, ce te face să crezi că voiam să fug?
なんてもんなんだ。明日だ、アクティビティレクリアティブ。Și că să ne pună sângele în mișcare, să treacă efectul vaporilor toxici. Hugo, noi știm bine ce am văzut. Atâta timp cât suntem siguri de asta, nu ne poate convinge nimeni că e altfel. Mă duc să schimb apa. Lasă și mie ceva din covorul ăsta, da? Nu lua toată distracția. Prietenul tău, Hugo, va avea foarte mult de suferit. Ai înțeles? Ți-am îngăduit cam multe fetițo pe aici. Doar pentru că ești protejata unui inspector încuiat, asta nu-ți oferă niciun drept, ai înțeles? Nu cred că vrei să începi un război cu mine, Lara. Sau dacă te-ai gândit să o faci, consideră deja că l-ai pierdut. Nu te mai amesteca în lucruri care nu te privesc. Nu vă mai amestecați niciunul. Mai bine rămâi la viața ta, neînsemnată, dacă ții la ea. Iar dacă spuneți ceva, cuiva, am să vă distrug. Unul câte unul. Cum e? Am mai mărturisit ceva cu vărul ăsta sau nu mai chinuim? Hei, ce s-a întâmplat? Hai că n-am lipsit mult. Serios acum, ce s-a întâmplat? Nathan? Ai adormit în timpul serviciului agent? M-am auzit că e o nouă metodă preluată de la japonezi. Ce că face munca mai eficientă. Da, chiar așa? Un birou ceva nu ai găsit și tu? Pare rău, domnule inspector. Lasă-mă să ghicesc. Ai alunecat din nou. Aproximativ. Îmi povestești totul pe drum. Hai să mergem la secții. După vreau să trecem pe la orfelinat. Vreau să le fac o surpriză la și lui Hugo. Rocco, Tony, azi e ziua lui Eli. Vreau să-i fac o surpriză. O duceți la mol. Nu am mai ieșit de mult. Merită să-și cumpere ce vrea ea. Mergem, boss. Să avem grijă de ea. Stai liniștit. Spravegheați-o discret. Lăsați-i un pic de spațiu. Luați mașina mea. E mai sigură. Încercați să nu atrageți atenția prea mult. N-ar fi rău nici așa. Să știe lumea că Franco e aici și că nu se teme de nimeni. Hei! ce cu fețele astea triste pe voi? Credeam că veți sări în sus de bucurie. Mergem la mall. Aveți... Uh... E voie de haine noi, nu puteți sta așa. Păi, ne bucurăm, doar că după va trebui să ne întoarcem din nou aici. 
Da, dar n-am ce să fac deocamdată. Credeți-mă. Nici mie nu-mi place să vă știu aici. Nu avem încă răspunsuri. Dar hai să ne înveselim, ok? Mergem la shopping. La Rada. Ce-i pățit? Mm, Am deschis geamul să... Am înțeles. Haideți să mergem, îmi povestiți totul pe drum. Emma, te-am chemat aici fiindcă tu ești singura care mi este alături și care mă înțelege. Ira, știi că poți avea încredere în mine. Ce este? Tata nu mă mai iubește. Nu mă pasă de mine. Se ocupă toată ziua de cazul ăla. O iubește mai mult pe Lara. Cu mine nu se aproape deloc. Ira, ești sigură? Tatăl tău își face doar datoria. Lara are nevoie de ajutor. Și nimeni nu este dispus să o ajute, decât el. Emma, vreau să știu acum, de partea cu ești. Ce alegi? Eu sau Lara? Tu, normal, ești prietena mea cea mai bună. Dar cred că Lara trebuie ajutată. Are nevoie de tatăl tău, de noi toți. Iar tatăl tău te iubește. Crede-mă. Uite, sună-l. O să te convingi că și lui e dor de tine. Poate că ai dreptate. Poate că totul se doar în muntea mea. Îl sun. Vrei să-i aud vocea. Suntem generația Z Cu sufletul independent Vezi, nu-mi răspunde. Da, tati! Wow, e distracție mare acolo! Ce faci? Ce să fac? Uite, sunt cu Lara și Hugo la mol. Am venit să le iau niște hăinuțe, să se mai schimbe și ei. De ce spune Emma? Alo? Ira? Ira? Niciodată nu-și încarcă fetița asta a mea telefonul. Gata, am ajuns. Ți amintești, frate, cum eram noi pe la 12 ani? Pe atunci nu existau moluri. Toată ziua eram cu mingea pe afară. Ce vrem, un frate. Mm -hmm. Existau minge în cretacic? Scuze, sau era mezozoic? <laughs> asta a fost sub centură, Eli. Da, nu ești departe de adevăr. Era o adevărată junglă, orașul ăsta pe atunci. Sorry, guys, n-am fost prea amuzante. Știu, vă mulțumesc că mergeți cu mine la mor. Am și uitat cum e. Ai ceasul la tine, da? Să nu cumva să pierzi noțiunea timpului. Știu că fetelor li se întâmplă foarte des asta la shopping. Ce zori ești cel mai mult de ziua ta? Mm, nimic din ce se poate cumpăra cu cardul lui Franco. Mi-aș dori niște prieteni. Ar fi cel mai tare cadou. Încep să-mi pierd răbdarea, Asis. Mi s-a confirmat că e ea și că e aici. Tu trebuie să-mi spui exact unde e. Linda, să știi că nu apare în custodia poliției. Cred că au dus-o undeva. O să aflu cât mai repede. De unde și spun? Serverele de la protecția copilului au criptare dublă. Trec de ele și trimit în cel mai scurt timp locația. Asis. Misiunea asta este ultima și cea mai importantă. Tot se ia de până acum. General, traficanți, afaceriști, revoluționari, teroriști. Am făcut-o pentru agenție. N-a fost niciodată personal. Acum, miza e prea mare. E cât se poate de personal. Ai 
scris în raport că vrei să te retragi și că ți vrei fetița înapoi. Meriți asta. Ți-ai servit impecabil țara. Mai ai însă o ultimă misiune înainte de a te retrage. După aceea poți să faci ce vrei cu viața ta și a fetiței tale. Asta este misiunea. Găsește-o și recuperează microcipul cu informații. Trebuie să-l aibă la ea sau l-a ascuns pe undeva. După, elimino. Dar este doar un copil. Nu este un copil. Este o misiune. Am eliminat varianta unui accident, ok? Însă mâna ta arată ca și cum te-a agresat cineva, Lara. De ce nu-mi spui ce s-a întâmplat? Nu poți lua o pauză de la munca de detectiv, măcar acum. Nu am ce să spun. Pur și simplu m-am lovit. Da, nu cred că vrei să vezi cum arată ușa aia. Ușa? Da, parcă era geam. Da, o ușă cu geam. Bine, nu insist. Eliana, ce faci aici? Clara, nu cred! Azi e ziua mea și se pare că dorința mea s-a îndeplinit. Hugo, să știi că servișurile mele încă mai întreabă de tine. Și spuneți-mi de acum, Eli, sunteți prietenii mei. Și când speram și eu că o să avem o zi bună. Și eu vă salut, domnilor! S-a deschis vreo cocoșerie pe aici nu știm noi? Nu zic să îngropăm securea războiului. De dragul lor. Hai, să nu spui că ai adus și pipa păcii. Stai, chill. Business-ul e business. Aici suntem pentru ei. Fratele meu, Tony, e mai rezervat. Știi cum e? Eu cu diplomația, el cu puterea de convingere. <coughs> Mi-a mi trimis un SMS, fica mea, Ira. Nu se simte prea bine și trebuie să ajung urgent acasă. Nu știu cum să fac. Oricum, nu-i mai poți despărți. Da, nu credeam să spun asta, dar am încredere în voi. Mă întorc în două ore. Ai fost vreodată la shopping cu fetele? În două ore de-abia și fac încălzirea. Mai pune trei sau patru ore. Perfect. Facem un schimb de numere de telefon? Dacă tu ne-am împrietenit... Am avut încredere în tine, Maria. Dar mai dezamăgit. Uitasem că Marcus e în subsol. Să te mai duci din când în când pe acolo, în care cumva să dispară. Nu de alta, dar îl am în acte și n-am chef să dau explicații. Trebuia să ai grijă de orfelinat în lipsa mea. În schimb, aici a fost un haos total. Îmi pare rău, doamnă. Nu se va mai întâmpla. Sunt sigură de asta. Voi avea eu grijă. Trebuie să fac totul cu mâna mea. Și pentru că veni vorba. Știi ce urmează acum, nu? Vă pot ajuta cu ceva? Sper că da. Aș dori să vorbesc cu domnul director sau cu cel care se ocupă de această instituție. E doamna director, doamna Fausta. Vă rog, intrați. Merg să mă anunț. Doamna Fausta are câteva minute libere pentru dumneavoastră. Minunat, mulțumesc. Nu am foarte mult timp la dispoziție. Vă rog. Timpul 
E prețios. Ne poate fi prieten sau cel mai mare dușman. Nici bine nu ați pășit în biroul meu și deja ați citat din Sunțu un vechi maestru al războiului. Aveți toată atenția mea, doamna Angie. Angie Bell. Tatăl meu îmi cita foarte mult. Se pare că s-a lipit câte ceva. Da, da. Cu ce vă pot fi de folos, doamna Angie Bell? Șeful meu, un om de afaceri de succes, m-a trimis pe teren să fac un studiu. Pe lângă asta este și un filantrop. Se simte foarte bine atunci când donează sume mari de bani în scopuri de binefacere. Mi-a dat mână liberă să aleg un orfelinat care să beneficieze de generozitatea lui. Desigur, dacă dumneavoastră considerați de cuvință, noi nu avem nimic împotrivă, doamnă Bell, atâta timp cât totul se petrece corect și legal. Șeful meu iubește corectitudinea și transparența. Sunt convinsă. Știți, mă gândeam, credeți că ați putea să-mi faceți un tur al orfelinatului? Să văd copiii? Mi-ar plăcea să-i cunosc pe cei cărora le vom însenina viețile. Desigur, cu foarte mare plăcere. Dar numai după ce veți aduce o hârtie de la Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului și Adopție. Până atunci îmi pare foarte rău, dar nu vă pot ajuta. Înțeleg. Legea-i lege. Voi încerca să aduc hârtia. Până atunci, la revedere și mulțumesc pentru timpul acordat. Aș vrea să pot spune cu plăcere, dar încă nu-mi dau seama. Eu cumpărăturile la mașină, stai cu ochii pe ei. Ceva nu-mi place aici. Da, nu putem să-i stricăm ziua, nu? Dacă nu e nimic și ni se pare. Să sperăm. Cum e, frate? Normal, nimic suspect. Au dispărut. Asta văd și eu. unde -s? Grijă, nu cred că e singur.
Samia. Va trebui să grăbesc puțin lucrurile. Am nevoie de paginile lipsă. Numai atunci vom putea fi împreună pentru totdeauna. Mamă și fică. Nu voi lăsa pe nimeni și nimic să ne separe. Am să fac orice. Absolut orice. Să fim împreună, draga mea. Nu putem trage, riscăm să-i nimerim pe ei. I-ai numărat gloanțele? Da, mai are două și trebuie să încarce. sună pe inspector. Te invităm călduros cu ocazia schimbului de focuri de la sala de sport, lângă mall. Crezi că o să accepte invitația sau nu știe ce costum să-și pună? Ok, ăsta este momentul în care îmi spuneți cine sunteți și de ce mi-ai găurit tipul la mingile. Oricum, eu sunt Pablo. Eu sunt Lara, el e Hugo, tipul ăla nu știu cine e, ne-a răpit și o are pe prietena noastră, Eli, nepoata lui Franco. Hey, mai încet, nu înțeleg nimic. De ce v-a răpit? Cine e Franco? Lara, cred că ar trebui să explici mai rar și mai clar. E fotbalist. <laughs> Amuzant, colegul. Tipule, fotbalul e doar un hobby. Cel mai mult îmi place matematica și fizica. Iar fotbalul e fizică pură. Glumeam, bro. Acum am înțeles cum de nimerit atât de bine. Și mie îmi place fizica. Lichide, solide. Îți mulțumim mult, Pablo. Ne-ai salvat, punându-te pe tine în pericol. Nu oricine ar fi făcut asta. Nu a fost mare lucru. Cred că și voi ați făcut la fel pentru mine, nu? Sigur, eu aș fi aruncat cu sandwich-uri. Iar eu aș fi aruncat cu Hugo. Fiecare aruncă cu ce are mai de preț. Are dreptate tipul, să știi. Mingile alea sunt tot ce am eu mai de preț. Ai pierdut câteva mingi, dar ai câștigat doi prieteni, Pablo. Sunteți ok? Tony s-a dus după Eli. Vine și inspectorul aici. Ce a fost mai greu a trecut. Pentru noi. Sper să fie bine și Eli. Ne ocupăm noi de asta. Eli are un emițător în ceasul de la mână. O găsește, Tony. Tu ești Pablo, puștiul lui Gino. Ai crescut. E uimitor ce poate să facă niște mâncare și apă, nu? Mișto carcă ca taică tu. Transmite-i salutări de la Rocco. Ne e dor de el. Îi simțim lipsa în familie. Păi pot să-i schimb led și îl dau. Da. Suntem aici, pe teren. E în regulă, intră. Era imposibil să nu țin parfumul ieftin într-un oraș atât de mic, agent Red. Da. Te de copii mai nou? Nu am mai rămas nenorociți de calibrul tău pe care să-i rezolvi? Linda, nu e treaba ta. Crezi că te-am găsit și am venit până aici pentru că nu e treaba mea? Dar știi foarte bine că avem reguli. Nu te poți amesteca în treburile celorlalți agenți. Dragule, știi bine că nu joc după reguli. Învață regulile în așa fel încât să știi exact cum să le încalci. Dar nu mă interesează citatele tale. De ce ești aici? Îngust, ca de obicei, Red. De aia nu luai punctaj maxim la teste. Și nu e totul numai despre execuție. Trebuie să gândești, 
să simt. Știi ce simt eu acum? Uimește, Mulinda. Simt că ești pe terenul meu de joacă și n-ar trebui să fii aici. Pentru că atrage atenția prea mult cu stilul tău. Vulgar, necioplit și haotic. Orașul ăsta e prea mic și nu o să te las să faci valuri acum, cât sunt eu aici. Așa că orice ai în agenda red, poate să aștepte. Și iată tu de cineva pe măsura ta. Hai, fugi. Omul rău nu o să-ți facă nimic. Promit. O să plătești pentru asta, Linda. <laughs> o să-ți plătesc, cred. Dar nu o să-ți placă moneda. Sigur! Nu credeam că o să recurgă la așa ceva, mizerabile ăștia. O să negociez procentele din nou cu ei. Nu am încotro. Tony, găsește pe ele cât mai repede. Mă bazez pe tine. Așa a Da, frate. Hai, te așteptăm. Tony e pe drum. Vine încoace, el e cu el. Ai o tonă de cumpărături la noi în portbagaj. Cât au costat? Stai liniștit, e cadou de la Eli pentru cei doi. Hai, îți mulțumesc. Apreciez mult ce ați făcut azi. Cât despre cei doi din parcare, nu vreau să știu ce s-a întâmplat. Să-l fi împușcat între ei, cine știe. Eu n-am văzut nimic, nu știu, iar în parcare nu sunt camere video. Am auzit că și tu ai ajutat, domnule. Departamentul de Poliție din Lost City vă mulțumește. Dar se merg foarte bine cu cineva. Dar nu-mi dau seama cu cine. Îl cunosc oare pe tatăl tău? Ți se pare, crede -mă. Marcus, mă auzi? Răspunde. Marcus, ești aici? Sunt eu, Maria. Am ceva pentru tine. Whoa! 